：“妈，这次你去大哥家就多住些日子。你身体不好，让我嫂子好好照顾你。你想吃什么就和他说，不用和他客气客气，这样你的病才会好。”我知道，儿子，这次去你大哥家我就不走了，让你嫂子辞职照顾我。你现在就给他打电话，让他多买些我喜欢吃的菜，还有水果和海鲜。我都好久没有吃过海鲜了。对了，让他早点把饭做好，这样我们到了就可以吃了。好，我现在就给我大嫂打电话，让她赶紧把饭做好。我都饿了。小儿子说着就给大嫂打去了电话。嫂子，我和妈正在从老家来你家的路上，一会就到了。你赶紧去买点菜。妈喜欢吃海鲜，还有水果，然后把饭做好。我们现在都饿了，到了马上就可以吃。对了，妈现在身体不好。把你们的主卧让出来，他要住朝南的卧室，采光效果好，有利于健康。小叔子，你这算盘打得也太响了吧！你想尽孝，就把你妈接到你家去，你带你妈来我家干嘛？还指手画脚让我干这干那，你脸呢？我告诉你，我是不会让你们进家门的。我劝你们趁早返回去，就算你们到了我家门口，我也不会给你们开门的。还妄想让我伺候你妈？做梦去吧！大嫂，话别说的这么难听。你作为大儿媳，就应该做到儿媳应尽的责任和义务。妈现在老了，身体也不好，你就应该担起照顾婆婆的重任，否则你就是不孝。你走出去也会有人对你指指点点。我想你也不想因为这事影响你的工作吧？小叔子，我孝不孝不用你来说，你那么孝顺，怎么把你妈送我家来？我还真不怕你威胁。我嫁到你们家这些年，你们一家是怎么对我的？你不会忘了吧？现在你是有什么脸来指责我的？真把事闹大了，你别怪我不留情面。到时我把你们一家的恶劣行径告知天下，让大家来评评理，到底是我不孝，还是你们欺人太甚？我倒要看看丢脸的是谁。大嫂，我现在叫你一声大嫂，纯粹是看在我大哥的面子上。你作为大哥的媳妇，替他孝敬爸妈是天经地义的事。你要是敢不伺候妈，不给他养老，你就是不孝，就是没有教养。你信不信我让大哥回去收拾你？你还真别在这道德绑架，我可不吃你这一套。老话说得好，人敬我一尺，我敬人一丈。说我之前，先想想你们以前是怎么对我的，我现在这么对你们，只是以其人之道还治其人之身而已。你们可怪不了我，就算你把你大哥叫回来，我也不会让你们进门。小云，你真是越来越不像话了，一点教养都没有。从小你爸妈就是这样教育你的吗？我告诉你。那是我儿子家，我想去就去，你管不着。我儿子的家还轮不到你做主，你看我儿子回来是听你的还是听我的？那咱就试试看，我就不信了，把这社会还有人敢私闯民宅？你别忘了，这可是我爸妈给我买的房子，我要是不同意，谁敢放你进来？一个小时后，小叔子带着婆婆到了小云家门口，他用力拍打着房门，嘴里还喊叫着嫂子的名字。活脱脱一个流氓土匪的样子，小云在家就装听不见，任凭他们怎么敲门，就是不开。小云，赶紧开门！我知道你在家，别以为躲在家里不吭声就没事了。你不开门，我们是不会走的。如果不想左右邻居骂你，你就别给我装聋作哑。一会我大哥回来了，他要是看到你把咱妈关在门外不让进屋，肯定不会放过你的。你少拿你大哥说事，今天不管谁来都没用。我劝你们赶紧走吧，别人的眼睛是雪亮的。左右邻居谁不知道你们的恶劣行径？被指责的人也是你们。我做人做事对得起天，对得起地，是好是坏也轮不到你来指责。赶紧给我滚吧！你这臭女人真是太不孝了。不管怎么样，这也是我儿子家，难道我自己的儿子家都不能进了吗？一会我儿子回来，看他怎么收拾你。你别得意太早。现在你怎么对我们，一会我儿子就怎么对你。不信，等着瞧吧。这时候，儿子刚好回来了。婆婆立马哭哭啼啼地装出可怜样，在儿子面前说了很多小云的坏话。妈，你先别哭了，我现在就开门让你们进去，然后让小云给你道歉。儿子，快点开门让我进去，妈都在门外站老半天了，脚都麻了。你这恶毒老婆就是躲在里面不开门。当初我就不同意你娶她回家，现在好了吧？她就是这样对你妈的，妈这把老骨头迟早要被她折磨死。他就是一个祸害，咱们家又这样媳妇，真是家门不幸啊！儿子李浩掏出钥匙开门，却发现被小云反锁了，只好拍打着房门叫老婆开门。老婆，快开门，让我妈和我弟弟进去，他们大老远的过来大半天了
一直在门外站着，让左右邻居看得好看吗？我就不开，难堪的也是他们。当初是谁对天发誓说以后再也不进我家的门的？这才过了几年，自己说过的话就就跟放屁一样，放了就没了。你妈现在说我狠毒，她不毒吗？我这都是跟她学的。当初我上门求她帮忙的时候，她也是这样对我的。我当时还抱着孩子，那么冷的天。就那样站在门外，冻得瑟瑟发抖，也没见你妈可怜下我们。她都不怕邻居说三道四，我怕啥？小云，这都八百年前的事了，你还提出来说，有意思吗？这未免也太小心眼了吧？就是，小云，那些事都早已过去了，就别再提了。你赶紧开门让我妈进去。我妈生我养我这么大，现在她老了，我们不应该照顾她吗？那是你妈，不是我妈，她又没生我养我。你要照顾她，我不反对。你可以带你妈出去住，不要住在我家。以前的事你们说过去就过去了，在我心里永远过不去，我这辈子都不会原谅他。想当初我爸生病没人照顾，我妈身体也不怎么好，我就想着回娘家照顾下他们。可是孩子太小，自己带着又不方便，就想让你妈帮你带下孩子。可你妈是怎么做的？她一听说要她带孩子，门都不开，不管我怎么求她，她都无动于衷。这只是让她带一下孩子，她就这个德行。你说现在我凭什么要让她进屋？从那天开始，我发誓不再认她这个婆婆。你觉得要这样的婆婆有何用？现在想来，我家让我照顾，门都没有。小云，你怎么可以这么说呢？不管怎样，她也是我妈，是你婆婆，这是改变不了的事实。以前的事你也别太计较了。我妈现在既然来了，你作为儿媳妇应该照顾她。你怎么可以把她拒之门外？我可不想被人家戳脊梁骨，骂我不孝。李浩，你妈以前怎么对我？你忘了吗？我刚嫁进你们家时，对你妈是一口一个妈的叫着，对她就像我亲妈一样，甚至可以说是有过之无不及。可她是怎么对我的？整天摆着架子，在我面前摆出那副高高在上的样子，指使我干这干那，还嫌弃我做不好。就算这样，我对她还是毕恭毕敬的，看在她是你妈的面上，一直忍着。可后来我生了女儿之后，她更过分了，做的事简直不是人做的。你个不要脸的女人！你骂谁不是人呢？敢这么说我，看我一会不撕烂你的嘴！小云，你嘴巴放干净点，赶紧给我开门，别给你脸不要脸。我们在外面都说了这么久，你还不依不饶的，你到底想怎样？李浩，你想怎么样？你们李家没一个好东西，从来没把我当做一家人，一个个都拿我不当人看。你妈更过分，她看到我生了个女儿，连看都不看一眼。现在女儿都这么大了，也没抱过她一次，估计站在她面前都不认识。当时刚生完孩子，因为是剖腹产，我躺在床上一动都不能动，他也没来照顾我一下，还好我有个亲妈，要不然我这月子都不知道该怎么办了。现在知道自己老了病了，就想起还有我这段儿媳妇了。我告诉你们，天下没有这么便宜的事。自己生个赔钱货，还有脸让我去照顾你？要是换了我，早就找个地方直接撞墙算了，哪还有脸活在这世上？李浩，你自己听听。这是一个长辈该说的话吗？生儿生女难道是我能决定的？老太婆，你自己是不是赔钱货？当初你妈怎么不去撞墙啊？你儿子娶什么老婆？直接娶个男人回来就行了。行了，不管我妈做了什么，她始终是我妈。你作为晚辈，伺候长辈天经地义。以前的事不要再提，过去就过去了。你怎么这么记仇呢？赶紧把门打开吧。我妈现在年纪大了，身体也不好，以后你就在家好好照顾她。他们一天没吃饭了，一会饿出毛病来，看我怎么收拾你！李浩，你想做孝子，我不反对，但别拉上我。你妈和我一点关系都没有，她对我还不如一个陌生人对我好。从我怀孕开始到现在，她有照顾过我一天吗？别说照顾了，我坐完月子，她还要让我照顾她。就这样的一个人，凭什么我现在要来照顾她？十年看婆，十年看媳，她怎么对我，我就怎么对她。你们谁也别怪我。再说了。他也不止你一个儿子吧？旁边不就站着一个吗？他这么孝顺，怎么不把他妈接回家伺候？有好处的时候挤破了脑袋往前凑，有需要他的时候就推三阻四的把你妈往我家送，怎么这么不要脸呢？嫂子，你怎么把话说这么难听？这两年咱妈不是一直都在我家住着吗？现在我家那两个调皮捣蛋鬼，天天黏着我妈，我怕我妈在我家受累，这才想着让妈来你家住一段时间。说的可真好听，我看是你现在两个儿子长大了，不需要你妈了。当初你妈看你生了两个儿子
，高兴的立马收拾行李去了你家照顾你老婆坐月子。他咋没想着我坐月子的时候也需要人照顾呢？同样是儿媳妇，他至于这样区别对待吗？小云，我就是重男轻女，有本事你也生个儿子出来给我看看，我照样会伺候你坐月子。没本事就闭上你的嘴。你这么喜欢孙子，就让你儿子再娶个老婆得了，你何必上赶着来我家让我伺候你？李浩。你听听你媳妇说那话，赶紧跟她离，回头妈再给你找个好的。我看咱家隔壁那个老王家的闺女就不错，长得水灵灵的那样子，一看就是好生养。行啊，李浩，咱俩还没离婚呢，你妈就已经给你找好下家了，那趁早离了算了，谁也别耽误谁。老爸，咱有事好商量嘛。我妈毕竟年纪大了，有时候说话是急了点，你也别往心里去，过去的事儿就让她过去吧。妈在这儿住的时间不会很长。你就受累多照顾照顾，就当是替我尽孝了，行吗？你赶紧把门打开，有什么话咱当面商量，不行吗？别让邻居看着笑话。李浩，你别给我在这儿和稀泥，装好人，你自己摸着良心好好想想。嫁到你家这么多年，我有享过一天福吗？你当初给我的承诺，恐怕早就抛到九霄云外了吧？好歹我也是我爸妈的掌上明珠，从小不说锦衣玉食吧，最起码从来没受过苦。当初我爸妈第一次见你妈后，就反对咱俩结婚。我那时真是猪油蒙了心，什么话都听不进去，以为友情饮水饱，只要你对我好就行了。还真是不听老人言，吃亏在眼前。自从嫁到你家到现在，我就只有受气的份，天天当牛做马，给你洗衣做饭，就这还要被你妈嫌弃，骂我泼妇，说我不孝。你们真是良心被狗吃了。那是你愿意的，谁也没逼着你嫁给我儿子。要不是你嫁过来。说不定我儿子现在能娶一个更好的媳妇，可能我孙子都好几岁了。这是一个当妈的该说的话吗？真是没良心！你当初说没钱买婚房，结婚后要让我们租房住，我天真的信了你的鬼话，以为你家真是穷的没有一分钱。我爸妈知道后，怕我婚后受苦，就拿出他们养老的钱给我们付了新房的首付。可是你呢？一直到我和李浩结婚，你也没拿出一分钱，口口声声说没钱。甚至连彩礼钱都没有，你说这些话的时候就不觉得心虚脸红吗？你小儿子结婚的时候咋就突然有钱了？给他买房拿彩礼，一下子拿出五十万，才两年的时间，你就能挣这么多钱？这话说给谁听也没人信吧？再说了，你那小儿子不就是生了一对双胞胎儿子吗？你就在他家一直照顾到现在，现在见你身体不好，带不了孩子了，就把你赶来我家。但凡你当初对我稍微好一点点。我也不至于对你这样，你少在这挑拨我们母子关系。你小叔子买房全是靠他自己，我从来没给他出过钱。我一个农村老太婆，哪来这么多钱？小浩，你可别听你老婆胡说八道，他就故意的。妈，你有没有钱，我还会不知道吗？我知道他这样说就是故意故意气你的，你别放在心上。小云，你今天怎么回事啊？怎么好赖话都不听了呢？以前你可是一个通情达理的好儿媳。大大咧咧的，从来不会计较得失，今天怎么就得理不饶人了呢？李浩，你就是个傻子，宁愿信你这个偏心的妈，也不信自己的老婆。你现在竟然还说是我不对。三年前我爸生病，我想让你妈帮忙照顾下孩子，你妈闭门不见。后来我爸去世，别说去送葬了，哪怕打个电话问候下，我妈都没有。你说他是不是人？街坊邻居问我你婆家是不是没人了，怎么没进去吊唁，我都没脸回答。他有一个做长辈的样子吗？现在还想让我孝顺他，这是哪来的脸？我爸刚下葬，你爸就作寿，还安排我买菜做饭，说什么要办得隆重一点。我刚失去我爸，心里还很痛苦，可你们根本没有体谅我的心情，跟没事人一样，还安排了戏班子做戏。我实在想不通他的心到底是什么做的。行了，小云，这都是过去的事了，咱们别提了，我们要往前看，你就别和我妈一般见识了。赶紧把门打开，让他们进去吧。儿子，你别和他废话，这种女人不要也罢。他今天要敢不开门，你明天就去跟他把这婚离了。世上又不是只有他这一个女人。李浩，你这个妈宝男，自己一点主见都没有，是非不分。你妈说啥就是啥，你这种人根本不配有老婆。今天我把话放在这里，你如果还是这样，那咱就去离婚。以后你就和你妈过一辈子。要是不想离婚，就和他断绝关系。这两条路你自己选一条，小云，我警告你别太过分。我在这里说了这么多好话。
你非但听不进去，还得寸进尺跟我提条件。我告诉你，我妈始终是我妈，就算离婚，我也不可能和我妈断绝关系。如果你非要这样逼我，那我也没办法。你想离婚，我奉陪。天底下有哪个儿媳妇这样对待婆婆的？我也早就受够你了。行，你记住，这可是你说的。那咱们明天就去离婚。这房子是我妈买的，和你没一毛钱关系，存款一人一半，女儿归我。她长这么大都是我一个人带大的。我可不想让他在你家受委屈，所以孩子的抚养权必须要归我。你要还有点良心的话，就每个月给孩子掏点抚养费，我也可以给你探视权。你要觉得这闺女可有可无，那咱们以后就当不认识，也可以老死不相往来。你那点抚养费我也不稀罕，就这样吧。明天就去民政局把手续办了。小云，你非要做的这么绝吗？结婚这么多年，一点夫妻情分都没有了吗？在你眼里？咱们的感情是不是一文不值？你怎么说离就离？你别在我面前装出一副无辜的样子，这都是你们逼我的。这些年你问对我的，我早就寒心了。你对我有一点点的夫妻之情吗？要不然你会由着你妈这样对我吗？你妈在你心里就是天，而我只不过是一个无关紧要的外人罢了。如果你还是个男人，还有点志气，那明天早上民政局门口见，不见不散。